of uh, rare movement. Mabagal ang simula ng gilas at maraming turnover kontra New Zealand. Buti na lang may mga tres mula kina Jeff Chan at Jason Castro para dumikit sa 21-17 na lamang ng kalaban. Sa second quarter, uminit ang magkapatid na Corey at Ty Webster ng New Zealand at nag-take over ng opensa. Sa third quarter, umabot pa sa 13 ang lamang. Pero rumesbak ang gilas at naibaba pa ito sa pito, 60-53. Gumanda ang depensa ng gilas sa fourth quarter. Naka-free throw si Jeff Chan at nasunda ng three-pointer ni Andre Blanch. Kaya biglang baba ang lamang sa dalawa, 60-58. Pero sumagot ng pitong puntos ang New Zealand. Mula noon, hindi na naibaba pa ng gilas ang lamang at natapos ang naro, 89 to 80. Laglag na ang gilas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At uusad naman ang New Zealand at France sa semifinals. Winakasan na rin ang pangarap ng gilas na makabalik sa Olympics. Matapos ang laban, nagpasalamat ang gilas sa lahat ng fans. I just told him to be proud. I can't stop being proud. You know, we wear the flag across our chest and, you know, as badly as it hurts, we know the effort we put in as well. You know, we, uh, we competed well in this tournament and again, very importantly to the fans. You know, they came out in huge numbers. They came out with their hopes for us and their support for us. And all we can do is say we appreciate that greatly. Bago matapos ang gabi. Nag-post naman sa social media ang ilan sa mga Gilas players para pasalamatan ang suporta ng mga fans. Inanunsyo naman ni Ranadel de Ocampo sa Twitter na magretiro na siya sa paglalaro para sa Gilas. Sunod na tournament ng Gilas ay ang 2016 FIBA Asia Challenge sa Setyembre sa Iran na magsisilbing qualifier para sa 2017 FIBA Asia Cup. For more sports updates, keep watching The Score and don't forget to subscribe.